ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ പ്ലവക്ഷമബലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റോൺ വേണം പിന്നെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് വേണം ഓക്കെ ഒരു കല്ലും അതേ വലിപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റോണും അതേ ഏകദേശം ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സ്റ്റോണും ആണ് മെറ്റലും ആണ് എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ വോളിയം ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഏകദേശം സെയിം വോളിയം ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ സെയിം ആയിരിക്കുമോ വോളിയം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മാസ് അത് എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സെയിം ആകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടിനും രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മാസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാൽ വോളിയം ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലും ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പീസുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വോളിയം സെയിം ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ നമുക്ക് ഇനി അത് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും എയറിൽ സാധാരണ ഈ വായുവിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ വസ്തു എന്നാണ് അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ഫിഗറിൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ താഴെ ഒരു ഹുക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ബോഡിയുടെ ആണോ മാസ് കാണേണ്ടത് അതവിടെ തൂക്കിയിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല മാസ് കൂടിയ ഒരു വസ്തു ആണെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ താഴുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റെഡ് മാർക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ മാർക്കിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതങ്ങനെ നല്ല കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കും ഇനി അത്രയ്ക്ക് മാസ് കൂടിയ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിലോ അത് അത്രയും താഴില്ല കുറച്ച് താഴുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് അത് എത്ര ഗ്രാം ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അത് കാലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് യൂഷ്വലി ഇത് കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രാംസിലായിരിക്കും ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മാസാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ വെയ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാംസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ന്യൂട്ടണിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാലിബ്രേറ്റഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല സാധാരണ ഗ്രാംസിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടണിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും സ്റ്റോണിൻ്റെയും മെറ്റലിൻ്റെയും ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ സ്റ്റോണിന് എത്ര വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നാലായിരുന്നു രണ്ടായി എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു ഫോർ മൈനസ് ടു രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആണ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിനൊരു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അതേസമയം നമ്മളതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മെറ്റലിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആയി കുറഞ്ഞാണ് കാണപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അവിടെയും രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാവോ അത് ആ വസ്തുവിൽ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് നോക്കൂ എയറിലെ ഈ സ്റ്റോണിന് നാല് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെയും ആ നാല് ന്യൂട്ടൺ താഴേക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്രയോ പൊക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അപ്പം മുകളിലേക്ക് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കണം പൊക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരം മൈനസ് അതിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡിൽ ഇവിടെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഭാരം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി എത്രത്തോളം ആ ലിക്വിഡിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും ആ വാട്ടർ അതിന് മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്തു സ്റ്റോണും മെറ്റൽ പീസും എടുത്തിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റോൺ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള ബോയിൻസി നോക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിലുള്ള ബോയിൻസി നോക്കുക ആ സ്റ്റോൺ എന്ന വസ്തുവിന് എല്ലാ ലിക്വിഡിലും ഒരേ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് ഒരു വസ്തു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫ്ലൂയിഡുകളിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബോയിൻസി ഫോ ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയിൻസി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ബീക്കർ എടുക്കുന്നു മൂന്ന് ബീക്കറിലും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫ്ലൂയിഡുകൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ സലൈൻ വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളം രണ്ടാമത്തതിൽ വാട്ടർ മൂന്നാമത്തതിൽ കെറസിനാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലിക്വിഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കെറസിൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെറസിൻ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് കെറസിന് വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപ്പിൻ്റെ മാസം കൂടെ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സാധാരണ വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിന് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് സലൈൻ വാട്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും കെറസിന് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബുമാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കല്ലെടുക്കുക ആ കല്ലിന് എയറിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക സാധാരണ നേരത്തെ എടുത്ത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എയറിൽ ആ കല്ലിന് നാല് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ എത്രയാണ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കല്ല് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം സലൈൻ വാട്ടറിൽ മുക്കി നോക്കുക എത്രത്തോളം വെയിറ്റിന് ലോസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ടറിൽ മുക്കി നോക്കുക അതിന് ശേഷം കെറസിനിൽ മുക്കി നോക്കുക എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് ഓരോന്നിന് ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിലേക്ക് കിടക്കുവാണേ എയറിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ
ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ആ ലിക്വിഡ് എത്രത്തോളം മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ബോയൻസി അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ലിക്വിഡ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയൻസി ഉള്ളതല്ലേ അതേതാണ് സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും കുറവ് മുകളിലേക്കുള്ള ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ലിക്വിഡ് ഏതാണ് അത് കെറസിനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സലൈൻ വാട്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിൻസി കൊടുത്തെങ്കിൽ സലൈൻ വാട്ടറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് കെറസിൻ ഏറ്റവും കുറവ് ബോയിൻസി ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ കെറസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂടിയ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് കുറഞ്ഞ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും കുറവാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിനോടകം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണെന്നും അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആ ബോഡി മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സും കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പൽ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ താഴുമോ ഉയരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കാണ് ഒരു ഷിപ്പ് കടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പൽ കൂടുതൽ താഴുകയാണോ ഉയരുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കപ്പലിൻ്റെ താഴെഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫേസുമാണ് ഇതിങ്ങനെ കടലിൽ നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഷനിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഇത് ഓഷനാണ് ഓഷനിൽ നിന്ന് അത് കടക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയാണോ താഴേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പുഷിങ് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലോ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുഷിങ് കുറവുമായിരിക്കും ഓഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലൈൻ വാട്ടറാണ് ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുഷിങ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സലൈൻ വാട്ടറല്ല സാധാരണ വെള്ളമാകുമ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള പുഷിങ് ശകലം കുറയും മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ശകലം കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഷിപ്പ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പ് ശകലം ഒന്ന് സിങ്കായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശകലം താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശകലം പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശകലം താഴ്ന്നു പോയി എന്താണ് കാരണം ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ശകലം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനോടകം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു കല്ലും ഒരു മെറ്റൽ പീസും എടുത്തു അതിൽ എങ്ങനെ ബോയിൻസി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുക്കി വയ്ക്കുന്ന ലിക്വിഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒരേ മാസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടിനും ഒരേ വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരേ ന്യൂ
ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോളിയത്തിൽ ഒരു വ്യാപ്തത്തിൽ അതിൻ്റെ മാസിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവല്ലേ അത് കൂടുതലാണ് കോപ്പറിനാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിന് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ള ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും വെയ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു വോളിയം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അയണിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതായത് മാസിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് അപ്പം അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോരാ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് അയണിൻ്റെ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശകലം കൂടെ വോളിയം കൂടുതലാണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് വരും അതായത് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള കോപ്പറിൻ്റെയും അയണിൻ്റെയും ബ്ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വോളിയം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വോളിയം കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് കോപ്പർ ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ കോപ്പറിന് എയറിൽ എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആണല്ലോ അയണിനും എത്ര വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് എയറിൽ രണ്ടിനും സെയിം ഭാരമുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളത്തിൽ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കോപ്പർ കോപ്പറിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഭാരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ കോപ്പറിന് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അയണിനാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയോ അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഭാരം നോക്കിയപ്പോൾ അയണിന് ഒന്നുകൂടെ ഭാരം കുറവാണ് അപ്പോൾ ബോയൻസി എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ത്രീ മൈ സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ബോയൻസി ഇവിടെ ടു ആണ് അവിടുത്തെ ബോയൻസി അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബോയൻസ് കൂടുതൽ അയൺ ആണ് അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള പുഷിങ് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് അയണിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് വെയ്റ്റ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് മാറുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കിട്ടണ്ടേ അപ്പം അതിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല മാറുന്നത് വോളിയം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ടാണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് മാറുന്നത് വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളതിന് കൂടുതൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് കണ്ടോ അയണിന് വോളിയം കൂടുതലാണ് അതിനാണ് കൂടുതൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാക്കിയോ ഈ കോപ്പറിനാണെങ്കിലോ വോളിയം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറവ് ബോയൻ ഫോഴ്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എഴുതുകയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുന്ന ആ ബോഡിയുടെ വോളിയം ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളതിന് ഡി എന്ന് മാത്രം എഴുതി സ്ഥലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ മുക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ പഠിച്ചത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ ഒരു കോയിൻ ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ഒരു കോയിൻ അതിന് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തടി കഷ്ണം ഉണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തടി കഷ്ണം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കിടക്കുകയും കോയിൻ താഴേക്ക് വന്ന് എന്താ സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും ഒരേ മാസമാണുള്ളത് രണ്ടിനും ഓരോ കിലോഗ്രാം മാസമാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോയിൻ നോക്കൂ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസിന് അതിന് വോളിയം വളരെ കുറവാണ് പകരം ഈ ഒരു വുഡൻ പീസിനെ നോക്കൂ അതിന് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിന് തന്നെ വോളിയം നല്ല കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ പഠിച്ചു ഇവിടെ വോളിയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അതിന് കിട്ടും മുകളിലേക്കുള്ള ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വോളിയം കുറവായതുകൊണ്ട് കോയിന് വോളിയം കുറവായതുകൊണ്ട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടില്ല കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് താഴേക്ക് പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വോളിയത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ